ഹലോ എവറിവൺ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അതിൽ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ പ്രൊസസ്സർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡുവൽ കോർ പ്രൊസസ്സർ കോഡ് കോർ പ്രൊസസ്സർ ഒക്ടോ കോർ പ്രൊസസ്സർ ഡെക്ക കോർ പ്രൊസസ്സർ എന്നൊക്കെ പിന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആപ്പിൾ എയ്റ്റ് ട്വൽ ബയോണിക് ചിപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ ഈ നാനോമീറ്റർ എന്താണ് സെവൻ നാനോമീറ്റർ ടെൻ നാനോമീറ്റർ എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ഫോർട്ടി നാനോമീറ്റർ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് നാനോമീറ്റർ ഇതേ സെയിം ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളും കാണുക കെയർഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കാരണം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാം പ്രൊസസ്സറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും ആദ്യം നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് അറിയണതിന് മുമ്പ് പ്രൊസസ്സർ എന്താണെന്ന് അറിയണം വാട്ട് ഈസ് പ്രൊസസ്സർ ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യാണ് വീഡിയോ കാണാണ് മൂവീസ് കാണാണ് ഗെയിം ഗെയിംസ് കളിക്കുകയാണ് എവറിങ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ദ പ്രൊസസ്സർ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ എൻജിൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ സെയിം ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറോ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാർ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കാറിലെ എൻജിൻ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ് വെൽ ബ്രാൻഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വെൽ ആർക്കിടെക്ചേർഡ് ആണ് പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങളുടെ കാർ ബെസ്റ്റ് ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ ഉണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യില്ല പ്രോപ്പറായി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ എൻജിൻ വെൽ ഡിസൈൻഡ് അല്ല സോ നിങ്ങളുടെ കാർ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആണ് സെയിം ഇതിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും അതിൻ്റെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊസസ്സർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പ്രൊസസ്സർ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ് വെൽ ആർക്കിടെക്ചേർഡ് ആണ് പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ പവർഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ പ്രൊസസ്സർ വെൽ ഡിസൈൻഡ് അല്ല പവർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഫോൺസിൽ നിറയെ ലാക്സ് കാണാം യൂസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേട് വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊസസ്സർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സറിൽ എന്താണ് ഈ കോർ ഈ ഡുവൽ കോർ കോഡ് കോർ ഒക്ട കോർ ഡെക്ക കോർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കോഴ്സ് ഇതെന്താണ് കോർ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കോർ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ചിപ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ് ഡുവൽ കോർ ഇപ്പോൾ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വെറും ഫോർ അവേഴ്സ് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് പേരാണ് കോഡ് ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് തരുന്നു ആ വർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു അവേഴ്സ് ടൈം എടുക്കും ഇതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ട് പേരാണ് ഐ മീൻ ഒക്ടോ കോർ ഇപ്പോൾ ആ വർക്കിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈക്വലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറും വൺ അവർ ടൈം എടുക്കും ഇതാണ് ആ കോർ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ കോർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സേവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടൈം സേവിങ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൊസസ്സർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ കോർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി എന്താണ് എന്താണ് ഈ സെവൻ നാനോമീറ്റർ ടെൻ നാനോമീറ്റർ എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ എന്താണ് ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് അതാണ് നാനോമീറ്റർ ഓർ ബേസിക്കലി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതാണ് നാനോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളിൽ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നാനോമീറ്റർ എത്ര ചെറുതാണോ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ചെറുതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസസ്സർ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും മീഡിയ ടെക് പി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൽവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അതേ സമയത്ത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മീഡിയ ടെക് പി ട്വൻറ്റി ടുവിനേക്കാളും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത്ര പവർഫുൾ ആണ് 